ഹായ് പി എം കെ എജു മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊമോട്ടർ ആരാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോട്ടർമാരാണ് ഉള്ളതെന്നുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് പ്രൊമോട്ടർ നമ്മളിവിടെ ഒരു കമ്പനി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ നോക്കൂ എ പ്രൊമോട്ടർ മേ പെർ ഹാബ്സ് ബി ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫ് ആൻഡ് ആൻ അസോസിയേഷൻസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഓർ എ കമ്പനി ഒരു പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേം ആവാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആളുകളുടെ അസോസിയേഷൻ ആവാം ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ആവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ദ മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ പ്രൊമോട്ടർ ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ഐഡിയ ഓഫ് ഫോമിംഗ് എ കമ്പനി ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് സൈസ് ഒരു പ്രൊമോട്ടറുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പുതിയ ഐഡിയാസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കുറെ ആളുകൾക്ക് ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ആ കമ്പനി രൂപീകരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഐഡിയാസുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് കമ്പനി തുടങ്ങി തീരുന്നത് വരെ എല്ലാ അഡ്വൈസുകൾ നൽകുക എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഒരു പ്രൊമോട്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബിസിനസിന്റെ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസിന്റെ മാർക്കറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇയാൾ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് രജിസ്ട്രാർക്ക് എന്ത് നൽകണം മെമ്മോറാഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കണം ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര് എ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രൊമോട്ടർ സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടായേക്കാം അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കമ്പനികൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഇവരൊക്കെയാണ് ഈ പ്രൊമോട്ടർ ജോലി എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തേതാണ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊമോട്ടർ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് പ്രൊമോട്ടർ ജോലി ഒരു തൊഴിലായി ഏറ്റെടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ആര് പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ന്യൂ ബിസിനസ് വെഞ്ചേഴ്സ് ദേ ഡു ഇറ്റ് ഓൺ എ ഹോൾ ടൈം ബേസിസ് ആസ് ദർ ഓക്യുപേഷൻ ഓർ പ്രൊഫഷൻ അതായത് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തൊഴിലാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അവര് നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പല കോഴ്സസുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രൊമോട്ടറാണ് അപ്പൊ ഇത്തരക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇത്തരക്കാരെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഈ ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഒരു ബിസിനസ് ആയി രൂപപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ ഫീസ് വാങ്ങുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ദ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പേഴ്സൺസ് ഹു ക്യാൻ ഫിനാൻസ് ഇറ്റ് അതായത് ആരാണോ തങ്ങൾക്ക് പൈസ തരാനുള്ളത് ആ പൈസ തരുന്ന ആൾക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കും ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇയാൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊമോട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവര് വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കും അവർ ആ ആ ജോലിയിൽ കുറെ വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയവും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കമ്പനികൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്ക
അപ്പൊ ഒരു നല്ല ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ബിസിനസ്സുകാരെ സഹായിക്കുന്ന പ്രൊമോട്ടർമാരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പനികൾ വളർന്നു വരുന്ന കമ്പനികളെ ഇവർ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് അനുകൂലമായ പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുമോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളെ സഹായിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുക ഫൈനാൻഷ്യലി ആണ് സഹായിക്കുക അതിന് മേജർ ഷെയറുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവർ ആവശ്യപ്പെടും അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആരെന്ന് പറയാ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇതും ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ സാങ്കേതിക വിദ്യ അതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ടെക്നിക്കൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ദീസ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആർ ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ് ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പല മേഖലയിൽ അവർക്ക് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ ഇവർ നല്ല അറിവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ദ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദയർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ന്യൂ ബിസിനസ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല അറിവുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള മേഖലയിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും അവർ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ദ ജനറലി ചാർജ് ഫീസ് ടു ദയർ സർവീസ് അപ്പൊ ഇത്തരക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് എന്ത് വാങ്ങും ഫീസ് വാങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ച പ്രൊമോട്ടർമാരെ പോലെ അല്ല ഇവർ ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൽ നല്ല അറിവും പരിശീലനവും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ ആ മേഖലയിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊമോട്ടർമാരെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഓൺട്രപ്രണേറിയൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഓൺട്രപ്രണേറിയൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ദ പീപ്പിൾ ഹു കൺസീവ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ടേക്ക് നെസസറി സ്റ്റെപ്സ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് ദ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ടു ഗീവ് ഇൻ എ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ് ഓൺട്രപ്രണേറിയൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നല്ല ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ പൈസ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ആശയങ്ങളെ അവരുടെ പണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ സംരംഭമായി മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ആശയമാണ് അവരുടെ തന്നെ പണമാണ് അവരുടെ അധ്വാനമാണ് അങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ആരെന്ന് പറയാ ഓൺട്രപ്രണേറിയൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ടാറ്റ ബിർള അംബാനി ഇതിനൊക്കെ ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ഓൺട്രപ്രണേറിയൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആണ് കാരണം ഇവരൊക്കെ പുതിയ ആശയങ്ങളുമായി ബിസിനസ് വേൾഡിലേക്ക് വന്ന് ആ ബിസിനസ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓൺട്രപ്രണേറിയൽ സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് പുതിയ ബിസിനസ് സ്വന്തമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയാ ഓൺട്രപ്രണേറിയൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തതാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി ദർ ആർ സെർട്ടൈൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഇൻ ലോഞ്ചിങ് ന്യൂ വെഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫൺ കൊളാബറേറ്റ് വിത്ത് ന്യൂ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് എ ന്യൂ ബിസിനസ് അതായത് ഇവര് ചില ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകളാണ് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഫണ്ടുകളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകളാണ് ഇവർക്ക് ഇവര് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയിട്ട് അതായത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പണപരമായിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻസ് നൽകും ഗൈഡൻസ് നൽകും പുതിയ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനിയെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദർ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്
ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രൊമോട്ടേഴ്സായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ബോത്ത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഓൾസോ ആക്ട് ആസ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് വെയർ ദ ന്യൂ ബിസിനസ് ഈസ് ഫ്ലോട്ടഡ് ഐദർ ഇൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർ ഇൻ ജോയിന്റ് സെക്ടർ അതായത് പബ്ലിക് സെക്ടറിലോ ജോയിന്റ് സെക്ടറിലോ ഒക്കെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും പ്രൊമോട്ടറുടെ റോൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന പല ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പല വെഞ്ചേഴ്സുകളോ പല ആളുകളും തുടങ്ങാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസുകളും ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് നിർവഹിക്കുന്ന റോള് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊമോട്ടർ പ്രൊമോട്ടറാണ് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് എം ടി അതുപോലെ തന്നെ ഒ എൻ ജി സി സെയില് അതുപോലെ ബി എച്ച് ഇ എൽ ആർ ഗ്ലെയറിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെറ്റപ്പ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വെഞ്ചേഴ്സുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ് എന്തായിട്ട് മാറും പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അത് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തങ്ങളുടെ എക്കോണമിക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഘട്ടത്തിലോ ആണ് ഇവര് ഇതിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊമോട്ടർമാരെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്തുകൊടുത്